টিমি কিন্তু হোম অ্যাডভান্টেজ নিতে চায় সো আমরাও একটু হোম অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার চেষ্টা করছি তামিমের আন্তর্জাতিক ধারাবাসে অভিষেকের দিনে মুশফিকের ইতিহাস অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড আউট সফলতার পুরস্কার পেলেন হ্যাভিয়ার ক্যাবরেরা বেতন বাড়ার পাশাপাশি চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি হল এক বছর বাড়ছে কোচিং প্যানেলের বহর জানালেন সালাউদ্দিন আরো একটি অর্জন লিওনাল মেসির টাইমস ম্যাগাজিনের বিচারে দু হাজার তেইশ সালের বর্ষসেরা এই আর্জেন্টাইন তারকা পেছনে ফেলেছেন এমবাপে হাল্যান্ড এবং জোকোভিচকে মিরপুরের খবর আবারও সেই পুরনো রূপে মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেট স্পিন স্বর্গে প্রথম দিন শেষে বাংলাদেশের চেয়ে একশো সতেরো রানে পিছিয়ে নিউজিল্যান্ড টসে জিতে আগে ব্যাট করে একশো বাহাত্তর রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ জবাবে খেলতে নেমে পাঁচ উইকেট হারিয়ে পঞ্চান্ন রান জমা কিউদের স্কোর বোর্ডে তাদের ব্যর্থতায় দিনের শুরুটা হতাশার হলেও দিন শেষে বোলারদের নৈপুণ্য বাংলাদেশকে চালকের আসনে বসিয়েছে এখন দেখার বিষয় মিরপুর টেস্টের স্থায়িত্ব কদিন পর্যন্ত গড়াতে পারে তবে এই স্পিনিং উইকেটের খেসার দিতে হতে পারে মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটকে কারণ আইসিসি আবারও ডিমিরিট পয়েন্ট যোগ করতে পারে এই ভেনুর নামের পাশে মিরপুর হোম অফ ক্রিকেট থেকে সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দুই চক্রে ভালো ফল না আসা এবার ভাগ্য বদলে মরিয়া টাইগাররা মিরপুরে হোম অ্যাডভান্টেজ নেওয়াটাকে তাই কোনো সমস্যা বলে মনেই করেন না মেজিয়স মিরাজ ব্যাটারদের জন্য বদ্ধভূমি হলেও চেষ্টা করলে ভালো করা সম্ভব বলে মনে করেন দলের সহ অধিনায়ক যদিও স্পোর্টিং উইকেট হলে যে সবার জন্যই ভালো সেটা মেনে নিয়েছেন তিনি কিন্তু উইকেট অ্যাডভান্টেজ প্রশ্নে একেবারে একগুয়ে টিম বাংলাদেশের প্রতিনিধি উইকেটটা একটু স্লো ছিল এবং ব্যাটসম্যানরা অনেকটা হেল্প পেয়েছে পরে স্পিনাররাও হেল্প পেয়েছে বাট আমরা তো মিরপুরে খেলেছি এবং অভ্যস্ত আপনি একটা জিনিস দেখেন যে আমরা যখন দেশের বাইরে যাই বা বাইরের কন্ডিশনে খেলি প্রত্যেকটা টিমই কিন্তু হোম অ্যাডভান্টেজ নিতে চায় সো আমরাও একটু হোম অ্যাডভান্টেজ নেওয়ার চেষ্টা করছি যে না যেহেতু টেস্ট ক্রিকেট এখানে যদি হয়তো আমরা যদি যেহেতু আমরা এগিয়ে আছি আমরা যদি জিততে পারি পয়েন্ট টেবিলে আমরা এগিয়ে থাকব কারণ আপনি দেখেন এটা কিন্তু টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা সো আমরা যদি দুইটা ম্যাচ জিততে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের টিমেরও অবস্থান অনেক উপরে চলে যাবে সো এইভাবে টিম কম্বিনেশন এবং এরকম দেশের যতটুকু অ্যাডভান্টেজ আছে অবশ্যই আমরা এটা নেওয়ার চেষ্টা করছি মনে হয় যেটা আরটু বেটার হয় অবশ্যই বেটা ভালো হয় ব্যাটসম্যানদের জন্য কারণ আপনি একটা জিনিস দেখেন যে ব্যাটসম্যানরা অবশ্যই এইসব উইকেট অনেক স্ট্রাগেল করে বিশেষ করে আমরা যখন খেলি বাট আমার কাছে মনে হয় যে এটা অবশ্যই টিম ম্যানেজমেন্টের একটা প্ল্যানিং যে কিভাবে কি করবে কিভাবে খেলবে এবং যেহেতু আমরা উপরে আসি টপে আসি অবশ্যই এই অ্যাডভান্টেজটা আমরা নিতে চাব তো ইন্টেনশনভাবে হয় না এটা খেলার ফুলোতে হয়ে গিয়েছে এটা মানে জিনিসটা হয় কি যে তিনি তো ইচ্ছাকৃত করেননি আর কেউ তো জেনে শুনে কেউ কখনও মনে করেন আউট হতে চায় না আর এটা ফুলোতে খেলতে যে মানে হয়ে গিয়েছে এরকম এই চিন্তা করছি না আমরা প্রসেস ফলো করছি যেহেতু ওদের পাঁচ উইকেট ফেলে দিয়েছি কারণ টেস্ট ক্রিকেট অনেক কিছু হতে পারে আপনি দেখেন যে অনেক সিচুয়েশন হতে পারে এবং অনেক সিনারি বাকি থাকে কারণ পাঁচ দিন ধরে খেলা হয় প্রথম বাংলাদেশি ব্যাটার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অবস্ট্রাকটিং দ্য ফিল্ড আউটের শিকার হলেন মুশফিকুর রহিম মিরপুর টেস্টের প্রথম দিনে ইনিংসের একচল্লিশতম ওভারে কাইল জেমিসনের বল হাত দিয়ে ফিরিয়ে এমন অদ্ভুত আউট হন এই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার মুশির এমন কাণ্ড মোটেও মেনে নেওয়ার মতো নয় বলে মন্তব্য করেছেন তামিম ইকবালও ব্যাটসম্যান प्रतिपक्ष दल आपील करते आउटर जदिव बैट थे बल फिर से क्षेत्र में पुरोपुर सेफ एम विदुट एक आउट निस्संदेह हताशाजनक क्रिकेट दल आउट जो ये 
হয় তখন সেরা নিয়ে আসলে প্রশ্ন করাটাই স্বাভাবিক এখন দেখার বিষয় মুশফিকুর রহিম তার এই আউট নিয়ে আদৌ কোনো ব্যাখ্যা দেন কিনা মিরপুর হোম অফ ক্রিকেট থেকে সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা এনজুরিতে মাঠের বাইরে থাকলেও ভিন্ন রূপে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরলেন তামিম ইকবাল প্রথমবারের মতো ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে ধারাভাষ্য দিলেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক এর আগে বিপিএল এ কমিটি করার অভিজ্ঞতা আছে তামিমের নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঢাকা টেস্ট দিয়ে আন্তর্জাতিক ধারাভাষ্যকার হিসেবে অভিষেক হলো দেশের ওপেনারের ভক্তদের জন্য বিশেষ এক মুহূর্ত প্রিয় তারকাকে এতদিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দেখতে পাওয়া অবশ্যই আনন্দের তবে মিরপুর শেরি বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে এই ফেরা আফসোসও বাড়াচ্ছে সবকিছু ঠিক থাকলে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান টেস্টে ব্যাট হাতেই দেখা যেত তাকে কিন্তু নানা ঘটনায় মাঠের ক্রিকেটার নেই মাঠে কমেন্ট্রি দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে অন্যরকম প্রত্যাবর্তন হল তামিম ইকবালের ইঞ্জুরির কারণে বেশ কিছুদিন মাঠের বাইরে তামিম অবসর ইস্যুতে জাতীয় দলে নিজের শক্ত অবস্থানও হারিয়েছেন তিনি জায়গা হয়নি ওয়ান ডে বিশ্বকাপ দলেও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান টেস্ট সিরিজেও মাঠে নেই তামিম ইকবাল আবারও ব্যাট বলের লড়াইয়ে দেখা যেতে পারে পরবর্তী বিপিএল এ আর জাতীয় দলে ফেরার দিনক্ষণ জানা যাবে তারপর আলোচিত অবসর কাণ্ডের পর প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মঞ্চে দেখা গেল তাকে এর আগে বিপিএল এ তামিমকে কমেন্ট্রি প্যানেলে দেখা গেলেও ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে এবারই প্রথম দুই সালে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠেয় টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ধারাভাষ্যকার হিসেবে দেখা যেতে পারে এই ফর্ম্যাট থেকে আগেই অবসর নেয়া এই ক্রিকেটারকে এতে পঞ্চপাণ্ডব ভক্তরা হয়তো কিছুটা হলেও খুশি হবেন মাশরাফি সাকিব রাজনীতিতে নাম লেখালেও তামিম থাকছেন ক্রিকেটের সঙ্গেই মাকসুম আলম খান সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে মাঠে ফেরার লড়াই শুরু করেছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ মিরপুর একাডেমি মাঠে রানিং করেছেন টাইগার অলরাউন্ডার ইঞ্জুরির জন্য নিউজিল্যান্ড সফরে নেই বিশ্বকাপে দারুণ পারফর্ম করা এই ক্রিকেটার তবে বিপিএল দিয়ে মাঠে ফিরতে শুরু করেছেন পুনর্বাসন মিরপুর শেরি বাংলায় যখন উইকেট পড়ার মিছিল একাডেমি মাঠে হাসি মুখে পা রাখলেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ইঞ্জুরির কারণে দলের বাইরে মিস্টার ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে পারবেন না কিউইদের বিপক্ষে অ্যাওয়ে সিরিজে তবে মাঠে ফেরার মিশন ভালোভাবেই শুরু করেছেন একাডেমি মাঠে পরিচিত অনেকেরই আনাগোনা ওয়াসিম জাফরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে মাহমুদুল্লাহ এগিয়ে যান জাতীয় দলের ফিল্ডিং কোচ শেন ম্যাকডারমটের দিকে ব্যাগ থেকে কিছু একটা বের করে উপহার দিলেন টাইগার কোচকে তবে কি ছিল সেটা জানা যায়নি উপহার পেয়ে যে অজি কোচ খুশি হয়েছেন তাই স্পষ্ট বোঝা যায় মাহমুদুল্লার হাসিটা আরও চওড়া হয় জাতীয় দলের সাবেক সতীর্থ মোহাম্মদ আশরাফুলকে দেখলে কোনো একটা বিষয় নিয়ে দুজনের হাসিটা যেন থামছিলই না মাহমুদুল্লার কাঁধের ইঞ্জুরির অবস্থা জানতে চাইলেন সম্প্রতি নির্বাচক পদে নাম উচ্চারণ হওয়া আশরাফুল মাহমুদুল্লাহ যে সুস্থতার পথে সেটা জেনে হয়তো নির্ভার হয়ে নিজের কাজে চলে গেলেন অ্যাশ এরপর মাহমুদুল্লাহ শুরু করেন তার লড়াই বিপিএল এর আগে ফিট হয়ে মাঠে ফেরার নিজের লড়াইগুলো বরাবর একাই করেন সাইলেন্ট কিলার কখনো জনসম্মুখে এসে অভিযোগ করতে দেখা যায় না তাকে অন্যদের মতো হুটহাট সংবাদ সম্মেলন ডেকে বিতর্কেরও জন্ম দেন না বিশ্বকাপের আগে অনেকেই যার ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছিলেন তাদের সব অনুমান ভুল প্রমাণ করে মাহমুদুল্লাহর প্রত্যাবর্তনটা হয় রাজসিক বিশ্বকাপে ব্যাট হাতে দেশের হয়ে সর্বোচ্চ রান একমাত্র সেঞ্চুরিটাও এসেছিল তার ব্যাট থেকেই ফিট থাকলে হয়তো উঠতেন নিউজিল্যান্ড গামী বিমানে তবে এবার যাওয়া হচ্ছে না নিশ্চিতভাবেই তার সার্ভিস মিস করবে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডের মাটিতে বাংলাদেশের হয়ে ওয়ান ডেতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান মিস্টার ওয়ার্ল্ড কাপের মাহমুদুল্লাহ না থাকা কিছুটা হলেও হয়তো ভোগাবে দলকে তবে সে ভাবনা এখন আর নয় দ্রুত ফিট হয়ে মাঠে ফেরুক মাহমুদুল্লাহ সেটাই সবার চাওয়া দুদিনের দুবাই সফর শেষে দেশে ফিরে এবার হাতের আঙুলের চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছেন সাকিব আল হাসান চিকিৎসার জন্য শুরুতে সিঙ্গাপুরে যাওয়ার কথা থাকলেও পরে তা পরিবর্তন করা হয় ইঞ্জুরি থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে আরও দুই সপ্তাহের মতো সময় লাগবে এই অলরাউন্ডারের এরপর রিহ্যাব শেষে স্কিল ট্রেনিং করবেন সাকিব ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের হয়ে এবার নির্বাচনী অংশ নেবেন সাকিব মাঠের খেলায় তাই আপাতত পাওয়া যাবে না বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারকে নির্বাচন শেষে পরবর্তী বিপিএলে রংপুর রাইডার্সের জার্সি গায়ে মাঠে দেখা যেতে পারে মিস্টার সেভেন্টি ফাইভকে সফলতার পুরস্কার পেলেন হ্যাভিয়ার কাবরেরা বেতন বাড়িয়ে তার সঙ্গে আরও এক বছর চুক্তি বাড়িয়েছে ফুটবল ফেডারেশন নতুন স্কেলে কাবরেরার বেতন হবে প্রতি মাসে তেরো হাজার পাঁচশো ডলার এছাড়াও রাকিব মোরসালিনদের উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য বাড়ছে কোচিং প্যানেলের পরিধি 
যাদের পেছনে অপুফের বাৎসরিক খরচ হবে 3 লাখ ডলার দেশের ফুটবলে সুবাতাস ফিরিয়েছেন হাভিয়ের কাব্রেরা চুক্তির শেষ দিকে এসে দাবি জানিয়েছিলেন তার পারফরম্যান্স যেন মূল্যায়ন করে বাফুফে দেন দরবারের পর সমছতায় পৌঁছেছে দুপক্ষ দেশের ফুটবল আপাতত আরো এক বছরের জন্য থাকছে স্প্যানিশ কোচের ছায়াতলে নতুন বেতন কাঠামোয় হাভিয়ের কাব্রেরা পাবেন মাস প্রতি 13500 মার্কিন ডলার যদিও তার চাওয়া ছিল 15000 ইউএসডি সমছতার পারিশ্রমিকে হাফির জন্য বাফুফের গুনতে হবে বছরে 162000 মার্কিন ডলার বাংলা টাকায় যা প্রায় 2 কোটি টাকা হাভিয়ারের সাথে আমাদের আরেক বছর এক্সটেনশন চলে গেছে ওদের কিছু কোচিং প্যানেল কিছু ডিমান্ড ছিল উই হ্যাভ ফুলফিল देयर ডিমান্ড অন এ নেগোশিয়েবল বেসিস এবং ভেরি অ্যামিকেবলি হয়ে গেছে এক বছরের জন্য বুদায় পাঁচ ছজন মিলে ট্রেনার ফিজিওথেরাপি টেরাপি নিয়ে সব হয়ে গেছে সো দ্যাট চ্যাপ্টার ইজ ক্লোজ বাট অপশন টু এক্সটেন্ড দেয়ার কন্ট্রাক্ট আফটার ওয়ান ইয়ার বিকজ আমরা কোনো জায়গায় এখনো বাইডিং হতে চাচ্ছি না আমি কুচি পেরের ফান্ডটা বলে দিই এরা তিন লক্ষ ডলার বছরে বাংলাদেশ ভালো করছে ভালো করছেন রাকিব মোরসালিন ফাহিমরা তাদের কাছ থেকে আরো বেটার পারফরম্যান্স প্রত্যাশা করে বাফুফে তাদের টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্টের জন্য বিশেষ কোচিং দিতে চায় ফেডারেশন আর তাই বাড়ছে কোচিং প্যানেলের পরিধি সবাইকে একসাথে ট্রেনিং করলে হবে না এখন ইউ মাস্ট গো টু স্পেশালাইজড ট্রেনিং ফাহিম রাকিব সাব এদেরকে এখন স্পেশালাইজড ট্রেনিং এর টাইপ চলে আসছে দে हैव স্পিড দে हैव বল কন্ট্রোল বাট তাদের একজনের ক্রস সে মিস্টেক করে একজনের ফিনিশিং গোল করতে মিস্টেক করে এগুলা রেগুলার ট্রেনিং হবে না হ্যাস টু বি স্পেসিফিক টিচার দিয়ে স্পেসিফিকলি বোঝাতে হবে জাতীয় দল ছাড়াও স্কাউটিং প্রোগ্রামে বছর জুড়ে কাজ করবেন হাভিয়ের কাব্রেরা তার সহকারী হিসেবে থাকবেন হাসান আল মামুন অতিরিক্ত বিশেষ কোচ হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তরা যুক্ত হবেন জাতীয় দলের অ্যাসাইনমেন্টের আগে এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা খেলার সময় আরও থাকছে নির্মাণের এক বছর না যেতেই ভেঙে পড়েছে ঝালকাঠি শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের গ্যালারি এনএসসিতে আবেদন করা হলেও পাশ হয়নি প্রকল্প সৌদি আরবের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া প্রীতি ম্যাচে বাংলাদেশ নারী দল ভালো করতে পারলে সুযোগ তৈরি হবে সেখানকার পেশাদার লিগে খেলার এমন মন্তব্য করেছেন কোচ সাইফুল বাড়ি টিটু সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভালো ফুটবলারদের সংস্পর্শে এসে নিজেদের সমৃদ্ধ করার সুযোগ পাবে সাবিনারা যার ইতিবাচক ফলাফল দেশের নারী ফুটবলে পড়বে বলে মনে করেন টিটু সৌদি আরবের সঙ্গে বাংলাদেশের ফুটবল কূটনীতি দারুণ খেলার মান উন্নয়নে গেল বছর কাতারে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বাফুফের সঙ্গে সৌদি ফুটবলের যার ধারাবাহিকতায় সেখানে নারী দলের প্রীতি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছে বাংলাদেশ একেই হয়তো বলে এক ঢিলে দুই পাখি মারার সুযোগ নতুন বছরের শুরুতেই বাংলাদেশ নারী দলের জন্য অপেক্ষা করছে সৌদি আরবের বিপক্ষে ফিফা প্রীতি ম্যাচ যেখানে ভালো করতে পারলেই বেস্ট পারফরমারদের জন্য দ্বার উন্মোচিত হবে সৌদি লিগে খেলার সৌদি আরবের সাথে যদি খেলা হয় তো ভালো আমরা যদি গিয়ে খেলি আরও ভালো কারণ ওই এনভায়রনমেন্ট এখন সৌদিতে আপনারা জানেন যে উইমেন্স প্রফেশনাল লিগ শুরু হয়েছে আমরা যখন এশিয়ান গেমস খেলতে যাই এবং আমরাও আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম ওই টুর্নামেন্টে যেটাতে লেবানন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফাইনালে ভুটানকে হারিয়ে সমতা আমি যদি ভুল না করি তো ওইখানে পাকিস্তানও গিয়েছিল তো ওদের যে উদযাপনটা ছিল আমি দেখেছি আসলে ভিডিওতে যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর যেভাবে ট্রফি ডিস্ট্রিবিউশন বা প্রাইজ গিভিং সেরেমনিটা অনেক ওয়ার্ল্ড কাপের আদলে ছিল তো ওদের তো আসলে অনেক টাকা আছে ওরা ওইভাবে ইয়ে করে তো ওই ওই ইয়েতে যাওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে আরেকটা দিকে ইম্পর্টেন্ট যে ওইখানে খেললে আমাদের প্লেয়াররা সৌদি লিগে খেলার একটা সম্ভাবনা খুলে যাবে প্রফেশনাল ফুটবল খেলার একটা স্কোপ থাকবে গেল মৌসুম থেকে পেশাদার নারী লিগে প্রবেশ করেছে সৌদি আরব আল নাসর আল হিলাল মোটা অঙ্কের অর্থ ঢালছে লিগ জমজমাট করতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসছেন ফুটবলাররা সেই রেসে লাল সবুজরা ঢুকে যেতে পারলে নিজেদের সমৃদ্ধ করার মস্ত বড় প্ল্যাটফর্ম পেয়ে যাবে বলে মনে করছেন হেড কোচ সৌদি আরবের কথাই জন্য বললাম যে ওখানে টাকার পরিমাণটা বেশি থাকবে এবং ওইখানে কিন্তু অন্যান্য ভালো কান্ট্রিজের প্লেয়াররাও ফরেন প্লেয়ার হিসেবে আসতেছে ওইটা হবে বিগ এক্সপিরিয়েন্স যেটা কলকাতার বা ইন্ডিয়াতে পাওয়া যাবে না তো ওই জিনিসটা হচ্ছে যে ওইখানে খেলার স্কোপ পেলে তো এটা বিশাল একটা তার জন্য অ্যাচিভমেন্ট সৌদি আরব ছাড়াও জানুয়ারিতে আরও একটি ম্যাচ খেলার চেষ্টা করছে বাফুফে আলোচনায় আছে আর্জেন্টিনার নাম আপাতত ছুটিতে যাচ্ছেন ফুটবলাররা ফিরলেই শুরু হবে প্রীতি ম্যাচের প্রস্তুতি এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা এবার ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার দানি আলভেসের বিরুদ্ধে বারো বছরের কারাদণ্ডের আবেদন করলেন অভিযোগকারীরা যৌন হয়রানির অভিযোগে 
এবছরের আগস্ট মাস থেকে বিচারিক আদালতের সম্মুখীন হন এই ডিফেন্ডার কিছুদিন আগেও ভুক্তভোগীর আইনজীবীরা নয় বছর কারাদণ্ডের আবেদন করলে এবার তাদের বোধোদয় হয় কুরুচিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের বিচারিক দণ্ড আরও বাড়ানোর আবেদন তাদের সময় যে কখন কার পক্ষে থাকে আর কখন কার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায় সেটা বোঝা যে বড় দায় চেনা যায় এক সময় সাংবাদের দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দানি আলভেসকে কিংবা যদি বলি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সহ ক্লাব ফুটবলের বিয়াল্লিশ শিরোপাজেতা আলভেস কেউ হয়তো কল্পনাও করেনি ক্যারিয়ারের শেষ সময়ে নিজের কুকর্মের এমন ক্ষতি আন দিতে হবে চল্লিশ বছর বয়সী আলভেসকে বার্সেলোনার নাইট ক্লাবে যৌন হয়রানি এবং ধর্ষণের যে দায় দানি আলভেসকে দেওয়া হয়েছিল তার প্রমাণ যেমন মিলেছে তেমনি সে দায় স্বীকার করেও নিয়েছেন তিনি এবং এখন পর্যন্ত কাতালান আদালতে তার জন্য করা সকল জামিন আবেদন খারিজ হয়ে গেছে এবছর জানুয়ারি থেকে তাকে আটকে রাখা হয়েছে জেলে পালিয়ে যাবার শঙ্কায় পিএসজি এবং বার্সায় খেলা এক সময় নন্দিত এই ফুটবলারের শরীরে লাগানো হয়েছে ট্র্যাকিং ডিভাইস বার্তা সংস্থা এপি জানাচ্ছে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগে আইনজীবীরা এবার বারো বছরের কারাদণ্ডের আবেদন করেছেন এর আগে নয় বছর শাস্ত্রীর কথা জানালেও এখন তারা মনে করছেন দণ্ড আরও বাড়ানো উচিত এবং এর আগে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার ইউরোর ক্ষতিপূরণও দাবি করেছিলেন কৌশলীরা ইতোমধ্যে তার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছে মেক্সিকোর ক্লাব পিউমা ইউএনএম শাস্তি ভোগের পর তার ওপর আরও দশ বছর নজরদারির কথা বলছেন অভিযোগকারীরা স্পেনের আইন অনুযায়ী ধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণ হলে চার থেকে পনেরো বছরের শাস্তি হতে পারে আলভেজ অভিযোগ স্বীকার করে নেওয়ায় লম্বা সমাজে তাকে কারাগারে থাকতে হচ্ছে সেটা অনেকটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় ফয়সাল আহমেদ পিয়াস সময় সংবাদ আবারও স্বাগত খেলার সময় ভেঙে পড়েছে গ্যালারি নির্মাণের এক বছর যেতে না যেতেই জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে ক্রীড়া সংস্থার অফিস কাম ড্রেসিং রুম মাঠেরও দুরাবস্থা সহ নানা সমস্যার আবর্তে ঝালকাঠি শেখ রাসেল পৌর মিনি স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষ বলছে ক্রীড়া পরিষদে আবেদন করা হয়েছে পরিকল্পনা পাশ হলে মিটবে জেলা শহরের এই প্রাচীন প্রাণ কেন্দ্রটির নানামুখী সংকট পলাশটায় পাঠানো তথ্য ও শামীম হোসেনের ছবিতে রিপোর্ট ঝালকাঠি জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত প্রাচীন এই খেলার মাঠটিতে উনিশশো সালে খুলনার ক্রীড়া উন্নয়ন বোর্ড গ্যালারি নির্মাণ করে দেয় পরে শহরের একমাত্র খেলার মাঠটিকে দু সালে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম ঘোষণা করা হয় এরপর বিয়াল্লিশ লাখ টাকা ব্যয়ে ক্রীড়া পরিষদ কয়েকটি বেঞ্চ ক্রীড়া সংস্থার অফিস কাম ড্রেসিং রুম নির্মাণ করে কিন্তু বছর না যেতেই ভবনটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে ফলে এখন পর্যন্ত খেলোয়াড়দের কোনো কাজেই আসেনি নানা অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে নির্মাণ হওয়া এই ভবনটি বরাদ্দের অভাবে গত কয়েক বছর মাটি ফেলতে না পারায় খেলার উপযোগী মাঠের সমস্যাও কাটেনি আর মাঠটির পুরাতন দর্শক গ্যালারি দীর্ঘ বছরে একটু একটু করে এখন ভেঙে নিশ্চিন্ন হওয়ার পথে স্টেডিয়ামের এই করুণ দশায় হতাশ খেলোয়াড় দর্শক সবাই জায়গা তো বলই খেলা দেয় না এরা কোনো খেলারই উপযোগ নয় এই মাঠটা গ্যালারি ভাঙা সে যে দর্শকেরা বসবে তাও বসতে পারে না তারপর আমাদের মাঠে ড্রেসিং রুম রয়েছে ড্রেসিং রুম আমরা একদিনও ইউজ করতে পারি না এইটাই একমাত্র জালকারি শহরের প্রাণের মাঠ কিন্তু এটা অবহেলিতভাবে আছে এক বছরের ভিতরে একটা মিনি স্টেডিয়াম যে এইভাবে বিলীন হয়ে যাবে জেলা ক্রীড়া সংস্থার এই সংগঠক জানান স্টেডিয়ামটিকে নতুন করে সংস্কারের জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্যের ডিও লেটার সহ ক্রীড়া পরিষদে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে পাস হলেই মিটে যাবে নানামুখী সংকট আমাদের জাতীয় সংসদের সম্মানিত সদস্যের সম্মানার্থে যদি আর্থিক বরাদ্দ দেয় তাহলে আমরা জালকাটির খেলাধুলার উন্নয়নের পথ আগে নিতে পারি সাড়ে তিন একর জমিতে গড়ে ওঠা জেলা শহরের এই খেলার প্রাচীন মাঠটিতে প্রতিদিন বিভিন্ন বয়সের পাঁচ শতাধিক খেলোয়াড়ের সমাগম হয় সময় সংবাদ ঝালকাঠি এই ছিল খেলার সময় প্রবাসের সময় সঙ্গে থাকবেন মাজি ইসলাম ফুকু ধন্যবাদ পিয়াস প্রবাসের সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়ের